హే ఎవ్రీ వన్ పిజే హియర్ ఆన్ పాకెట్ టెక్ ఐఎమ్ బ్యాక్ అగైన్ విత్ ఎన్ ద వీడియో ఈ వీడియోలో మనం ఐఓఎస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్లో వచ్చిన లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం నేనైతే పాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా ఒక ఫీచర్ కోసం చాలా వెయిట్ చేశాను ఫైనలీ దట్ ఫీచర్ ఈస్ హియర్ అదేంటి అంటే మనకి కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి మనం ఫేస్ మాస్క్ వేసుకునే ఉంటున్నాం ఫేస్ మాస్క్ వేసుకున్నప్పుడు ఫేస్ ఐడి అన్లాక్ చేయాలి అంటే కష్టంగా ఉండేది మనకి ఐఓఎస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్లో అన్లాక్ యువర్ ఫేస్ ఐడి విత్ ఫేస్ మాస్క్ అనే చెప్పి ఫీచర్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో మనం ఫేస్ మాస్క్ వేసుకున్నా సరే మన ఫోన్ అన్లాక్ అయిపోతుంది వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ యాపిల్ వాచ్ సో ప్రీవియస్గా అయితే మనం యాపిల్ వాచ్ ఉంటే మన ఫేస్ ఐడి అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫ్రమ్ నా వాన్ యాపిల్ వాచ్ అవసరం లేదన్నమాట ఒకసారి ఇప్పుడు ఆ ఫీచర్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం వీటితో పాటుగా మనకి మ్యాక్ ఓఎస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ అండ్ ఐప్యాడ్ ఓఎస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్స్ అయితే రిలీజ్ అవ్వబోతున్నాయి ఈ వర్షన్స్లో మనకి ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్న యూనివర్సల్ ఫీచర్ని ఫైనలీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో ఆ ఫీచర్ ఎలా ఉంటుందో కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ మన ఫోన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్లో ఉందో చూద్దాం లెట్స్ గో టు సెట్టింగ్స్ జనరల్ అబౌట్ సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే ఐఓఎస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఐఓఎస్ ఇస్ అప్ టు డేట్ అని ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి బీటా వన్ వర్షన్లో యూజ్ చేస్తున్నాను సో మనకి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్లో వచ్చిన ఫస్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి ఫేస్ ఐడి అండ్ పాస్కోడ్లోకి వెళ్తే సో మనం మాస్క్ వేసుకుని ఉన్నప్పుడు కూడా వాచ్ యూజ్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఫోన్ నుంచే ఫేస్ ఐడి అన్లాక్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా యూస్ ఫేస్ ఐడి విత్ ఏ మాస్క్ అని ఉంటుంది దీని అయితే టర్న్ ఆన్ చేసుకోవాలి మీరు కనుక ఈ ఆప్షన్ సెట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూస్ ఫేస్ ఐడి విత్ ఏ మాస్క్ అని ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ యూస్ ఫేస్ ఐడి విత్ మాస్క్ అని ఉంటుంది కదా క్లిక్ దాట్ నార్మల్గా మనం ఫేస్ ఐడి ఎలా సెట్ చేసుకుంటామో అలానే సెట్ చేసుకోవాలి దీనికి మనం ఏం మాస్క్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అన్లాక్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మాస్క్ ఉంటే అన్లాక్ అవుతుంది సో లెట్స్ క్లిక్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ ఫేస్ ఐడి కంప్లీట్ అయిపోయింది మీరు కనుక ఫేస్కి స్పెక్స్ పెట్టుకొని ఉంటే స్పెక్స్ తీసేసి మళ్ళీ సెకండ్ ఐడి స్కాన్ చేయాలి సో ఫేస్ ఐడి ఈజ్ నౌ సెటప్ సో డన్ సో మనకి ఇప్పుడు చూసారా ఫస్ట్ ఫేస్ ఐడి వచ్చేసి వితౌట్ గ్లాసెస్ యాడ్ అయింది మీరు కనుక గ్లాసెస్తో యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యాడ్ గ్లాసెస్ క్లిక్ కంటిన్యూ సో ఇప్పుడు మీరు ఫేస్కి స్పెక్స్ పెట్టుకొని ఈ ఫేస్ ఐడిని సెట్ చేసుకోవాలి సో మీ కనుక స్పెక్స్ లేకపోతే మీరు ఈ స్టెప్ని ఇగ్నోర్ చేసేయచ్చు సో ఫేస్ ఐడి ఈ సెటప్ నవ్ క్లిక్ డన్ సో ఒకసారి ఇప్పుడు ఇది మాస్క్ వేసుకొని అన్లాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో లెట్ మీ వేరే మాస్క్ నేనైతే మాస్క్ వేసుకున్నాను లెట్ మీ ట్రై టు అన్లాక్ దిస్ సో మాస్క్ వేసుకున్నా సరే మనం ఫేస్ ఐడిని అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఫేస్ ఐడి అన్లాక్ విత్ ఏ మాస్క్ ఫీచర్ ఓన్లీ ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ ఆర్ లేటర్ డివైజెస్కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది ఐఫోన్ లెవెన్ ఆర్ లోవర్ డివైజెస్కి వర్క్ అవ్వదు సో నాకు ఈ మాస్క్ వేసుకుని ఫేస్ ఐడి అన్లాక్ చేసే ఫీచర్ బాగా నచ్చింది జస్ట్ మనకి ఐస్ని మాత్రమే స్కాన్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ కేస్ మీ కనుక గ్లాసెస్ ఉంటే విత్ గ్లాసెస్ అండ్ వితౌట్ గ్లాసెస్ సెపరేట్గా స్కాన్ చేసుకోవాలి సో దట్ మనకి యాక్యురేట్గా వర్క్ అవుతుంది సో సెకండ్ ఫీచర్ వచ్చేసి మన ఫోన్లో ఏదైనా ఆటోమేషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ పైన ఇలా నోటిఫికేషన్లా వస్తుంది సో మనం ప్రీవియస్ వర్షన్ వరకు దీన్ని అఫీషియల్గా ఆఫ్ చేసే ఫీచర్ అయితే లేదు బట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ నుంచి మనం అది షార్ట్ కట్స్ యాప్లోకి వెళ్ళి అఫీషియల్గా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు ఇలా డిఫరెంట్ ఆటోమేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ వన్ బ్యాటరీ లెవెల్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని ఉంది దీనిలోకి వెళ్ళి చూద్దాం మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా యాస్క్ బిఫోర్ రన్నింగ్ అని ఉంటుంది సో దీన్ని ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి క్లిక్ డోంట్ యాస్క్ సో అది ఆఫ్ చేయగానే కింద చూస్తున్నారా నోటిఫై వెన్ రన్ అని ఉంటుంది ఇది కూడా ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మనం ఆటోమేషన్ రన్ చేసినప్పుడు మనకి నోటిఫికేషన్ రాదు మన సబ్స్క్రైబర్స్ నన్ను ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఆటోమేషన్ రన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి సిరీ వాయిస్ వస్తుంది కదా అది ఫీమేల్ వాయిస్ నుంచి మేల్ వాయిస్ కానీ మేల్ వాయిస్ నుంచి ఫీమేల్ వాయిస్ కానీ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు సో ఒకసారి అది ఎలానో చూద్దాం సో ఫర్ సపోజ్ వన్ బ్యాటరీ లెవెల్ ఇస్ హండ్రెడ్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ స్పీక్ టె
అండ్ ఇంకొక వాయిస్ వచ్చేసి ఫ్రెడ్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ఏ వాయిస్ నచ్చితే ఆ వాయిస్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎలా మనం వాయిస్ మేల్ టు ఫీమేల్ ఫీమేల్ టు మేల్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు కనుక ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైతే లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో ఐఫోన్స్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ ఆటోమేషన్స్ బాగా హెల్ప్ అవుతాయండి ఒకసారి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న వీడియోస్ చెక్ చేయండి మీకు ఇంకా క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్లో మనకి కొత్తగా థర్టీ ఫోర్ న్యూ ఎమోజెస్ని అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసి మెల్టింగ్ ఫేస్ ఇది చూస్తున్నారా మనం పాయింట్ చేస్తున్న యారో హ్యాండ్ అనమాట ఇప్పటి వరకు లెఫ్ట్ రైట్ ఉంది ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా కూడా పాయింట్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఇది చూస్తున్నారా హ్యాండ్స్తో లవ్ సింబల్ బిగ్ బాస్ చూసుంటే సన్నీ పెట్టేవాడు కదా లవ్ సింబల్ సో అది నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లోటస్ కొత్తగా న్యూ ఫ్లవర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు లోటస్ ఇవి వచ్చేసి మనకి రాజ్మా బీన్స్ ఇలా టోటల్గా థర్టీ ఫోర్ న్యూ ఎమోజీస్ని అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఒకసారి ఇప్పుడు మనం యూనివర్సల్ ఫీచర్ గురించి చూద్దాం మనం ఈ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ నుంచి యూనివర్సల్ ఫీచర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఇప్పుడు అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం యూనివర్సల్ ఫీచర్ అంటే మీకు కనుక మ్యాక్ బుక్ అండ్ ఐప్యాడ్ ఉంటే మనం మ్యాక్ బుక్ యూజ్ చేస్తూ ఐప్యాడ్ని ఎక్స్టర్నల్ డిస్ప్లే లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మ్యాక్ బుక్లో మన కర్సర్ని ఆల్ ద వే రైట్ సైడ్కి తీసుకెళ్తే చూస్తున్నారా మనకి ఐప్యాడ్లోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇలా మనం మ్యాక్ బుక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ని యూజ్ చేసుకొని ఐప్యాడ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో మనం మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఎలాగైతే టచ్ ప్యాడ్ కానీ లేకపోతే కీబోర్డ్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటామో ఆ సేమ్ ఫీచర్స్ అన్నీ మనం మ్యాక్ బుక్ నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో ఒకసారి ఇప్పుడు చూస్తే సఫారీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సర్చ్లో నేను గూగుల్ డాట్ కామ్ అని సర్చ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూసారా మనకి గూగుల్ ఓపెన్ అయిపోయింది మనకి కీబోర్డ్ వర్క్ అవుతుంది అలానే ట్రాక్ ప్యాడ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది సో మనం ఐప్యాడ్లో ట్రాక్ ప్యాడ్స్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో మెన్షన్ చేశాను ఆ వీడియో లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఐప్యాడ్లో ఉన్న కొన్ని ఫొటోస్ని మ్యాక్ బుక్లోకి కాపీ చేసుకుందాం లెట్స్ గో టు ఫొటోస్ యాప్ సో మీరు ఏ ఫోటోని అయితే కాపీ చేయాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నేనైతే కొన్ని ఫొటోస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత టచ్ అండ్ హోల్డ్ చేస్తే చూసారా మనకు అవన్నీ ఒక బంచ్ లాగా వస్తాయి వాటిని డ్రాగ్ చేసి మ్యాక్ బుక్లోకి డ్రాప్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూసారా మనకి డెస్క్టాప్ మీద కాపీ అయిపోయాయి సో మామూలుగా ప్రీవియస్గా అయితే ఎయిర్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే కనుక పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి కాపీ చేసుకునే వాళ్ళం సో చూసారు కదా ఇలా చాలా సింపుల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ప్రాసెస్లో మనం డేటాని మ్యాక్ బుక్ టు ఐప్యాడ్ ఐప్యాడ్ టు మ్యాక్ బుక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి ఇప్పుడు నేను ఐప్యాడ్లో ఒక మెయిల్ కంపోజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ మెయిల్లో ఏంటి అంటే నేను మ్యాక్ బుక్లో ఉన్న కొన్ని ఫొటోస్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మ్యాక్ బుక్లో ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ చేస్తున్నాను కమాండ్ సి ఇప్పుడు కాపీ చేశాను కదా ఐప్యాడ్లోకి వెళ్ళి పేస్ట్ చేస్తున్నాను కమాండ్ వి సో ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ అయితే పేస్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఫొటోస్ అనే కాదు మనం వీడియోస్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఏవైనా సరే మ్యాక్ బుక్ టు ఐప్యాడ్ ఐప్యాడ్ టు మ్యాక్ బుక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఈ ప్రాసెస్ ఈజీగా ఉండాలి అంటే మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్ జెస్టర్స్ అని తెలిసి ఉండాలి ఈ జెస్టర్స్ అని నేను ట్రాక్ ప్యాడ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో మెన్షన్ చేశాను వీడియో లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చెక్ చేయండి సో మనకి ఈ ఫీచర్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే మన మ్యాక్ బుక్లో టూ సెట్టింగ్స్ని ఆన్ చేసుకోవాలి సో అవి ఏంటో చూద్దాం సో సిస్టమ్ ప్రిఫరెన్సెస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డిస్ప్లే అని ఉంటుంది కదా క్లిక్ డిస్ప్లే ఇక్కడ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని అయితే మనం చెక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి సో ఇలా బ్లూగా వస్తాయి సో ఇక్కడ చూసినారా కర్సర్ అండ్ కీబోర్డ్ టు మూవ్ బిట్వీన్ ఎనీ మ్యాక్ బుక్ అండ్ ఐప్యాడ్ అని ఉంటుంది దీన్ని ఆన్ చేసుకున్నాను మన దగ్గర ఉన్న ఐప్యాడ్ అండ్ మ్యాక్ బుక్స్ అన్నిటికీ ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోతాయి ఐఫోన్కి వాచ్కి అయితే ఈ ఫీచర్ పనిచేయదు అండ్ అలానే ఐప్యాడ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది కదా గో టు సెట్టింగ్స్ జనరల్ ఎయిర్ప్లే అండ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ మనకి చూస్తున్నారా కర్సర్ అండ్ కీబోర్డ్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఈ ఫీచర్ అయితే మనం ఆన్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఫీచర్ అయితే చాలా స్మూత్గా ఉంది ఎక్కడా బగ్గీగా లేదనమాట నేను ఏదైనా ఫైల్స్ కూడా ఈజీగా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోగలుగుతున్
సో కమింగ్ టు ద షార్ట్ అవుట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బబ్బి నాయుడు గారు ఫర్ జాయినింగ్ అవర్ పాకెట్ టెక్ కమ్యూనిటీ మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి పాకెట్ టెక్ అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది క్లిక్ దట్ అండ్ జాయిన్ యూ వోంట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ సో చూసారు కదండి ఇవైతే మనకి వచ్చిన లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ నేనైతే ప్రస్తుతానికి బీటా వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో నేనైతే మీకు సజెస్ట్ చేయండి బీటా వర్షన్ యూజ్ చేయడానికి వెయిట్ చేయండి మనకి అఫీషియల్ వర్షన్ అయితే వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి బీటా వర్షన్స్ బగీగా ఉంటాయి సో మీ ఫోన్ హ్యాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో బెటర్ వెయిట్ ఫర్ అఫీషియల్ వర్షన్స్ So that's it for this video. Hope you guys like this video. If you like this video, please like, share. If you like this video, please subscribe to Pocket Tech. Thank you so much for watching. Bye!